ഓരോ വർഷവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി കീഴടക്കാൻ ആയിരത്തോളം പേരാണ് പുറപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യം മുതൽ ഒട്ടേറെ പേരാണ് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുക എന്ന സ്വപ്നവുമായി രംഗത്ത് വന്നത് എന്നാൽ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ വിജയിക്കുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യും മറ്റു ചിലർക്ക് ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടമാകും ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്നവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരികെ എത്തിക്കുന്നത് അപൂർവമാണ് ഒരു മൃതദേഹം താഴ്വരയിൽ എത്തിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവാകും കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാവുകയും മഞ്ഞു വീണ് മൃതദേഹങ്ങൾ മൂടിപ്പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ പലവിധ കാരണങ്ങളാലാണ് എവറസ്റ്റിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ചൂടിൽ മഞ്ഞുരകൾ ശക്തമായതും കാലാവസ്ഥ വൃതിയാനവും എവറസ്റ്റിനെയും ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഞ്ഞു മൂടി എവറസ്റ്റിൽ അനാഥമായി കിടന്നിരുന്ന മൃതദേഹങ്ങളാണ് ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ഫലമായി ഇപ്പോൾ പുറം ലോകത്തിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാൽ ആരുടേതാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്തു ചെയ്യും എന്നതിൽ ഇപ്പോഴും അവ്യക്തതയാണ് പല മൃതദേഹങ്ങളും പാറക്കല്ലുകൾ കൊണ്ട് മൂടി പ്രാർത്ഥനകളോടെ ചിലയിടത്തായി അടക്കുന്നുണ്ട് എവറസ്റ്റ് യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ഇത്തരം മൃതദേഹങ്ങൾ കാണുമ്പോഴുള്ള മാനസികാഘാതം മറികടക്കാൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം പോലും നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിനിടെയാണ് മഞ്ഞിനടിയിൽ കാലങ്ങളായി ഒളിച്ചിരുന്ന വൈറസുകളുടെ സാന്നിധ്യം നാലു വർഷം മുൻപ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് സൈബീരിയയിൽ അത്തരം ഒരു പ്രാചീന വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു മുപ്പതിനായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ആ വൈറസിന് ഇപ്പോഴും രോഗം പരത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന വിവരമാണ് ഞെട്ടിച്ചത് ഇതേ സാഹചര്യം തന്നെ എവറസ്റ്റിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ മേഖലയിലെ ടൂറിസത്തെ തന്നെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്